进吧。但凡是外头的物件儿，一律不准带入新川宫中，请各川姑娘都自觉些吧。这都是什么？这都不能带。进吧。单春郡主身份尊贵，川主特许持枪进宫，但这包裹得留下。什么地方能任由你这么乱带东西吗？若人人都像你这样，还有规矩可言吗？默默莫要生气，他已经知道错了，就让他走吧。姐默默，您看后边还有这么多人呢，我们早点检查完，早点收工。哎，算了算了，进去吧。妈，拿走了。哎，这是我的文书。这是何物？这是我用橙皮和桂花做的香露，这个呢是用玫瑰汁做的水胭脂。这是不是不让带进宫啊？那就孝敬二位嬷嬷了。嗯、这本女戒是我一直放在身上的书，这可以带进宫吧？哦，无妨，你带进去吧。我瞧姑娘仪态风度，定会前途无量，将来还请代替我们些。小女岂敢？以后还请嬷嬷多加照拂。进吧。嗯。小薇，侯家姐姐，真的是你？是我呀。嗯，上次爹娘带我去延春找你玩，已经过去好多年了吧？嗯，五年多了。你还是跟小时候一样漂亮可爱，你也漂亮可爱。<笑>以后遇到重要事啊，别害怕，有我呢，我保护你。这些嬷嬷就是看上去严厉一些，其实也不会把我们怎么样，而且不就收些吃的吗？一会儿宫里也会发放的。没关系，他们也没能全收走。哎呀妈！你还有啊，真好吃。此次着选呢，各川美人来的倒是不少，只可惜呀、啊，金川的那位元英郡主没来，那可是个美人中的美人，在我这最少能拿九分，差一分呢。主要是听说她过于端庄和傲慢，实属无趣。哎呀，你这从哪儿弄的画像啊？这姑娘长得还没我好看。这个是纪川选出来的独苗李薇，但听闻呢，她是个坐驴车来的奇葩。但要说美人呢、啊，蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人。燕川好嫁，此女两耳不闻窗外之事，一心只读女德之书，实属极品，当值十分。不是我说呀
，你这给人打分实在是太过分，不就是一幅画像吗？至于这么就。哎呦！我说这个确实啊，这个哈这个这个叫什么来着？好价！你借？不是你借，知己知彼，百战百胜。新春主呢，有十一位少主，但八少主英年早逝，所以剩下整整齐齐十位少主。前四位少主呢，都已经娶正妻，上朝之后在宫外开府居住；剩下的六位少主则居住在宫中。这次的着选呢，就是给剩下的几位少主婚配，像这个五少主尹齐，单纯憨直；七少主尹言呢，就是话少人好，都是良配。最后这三位啊，就是年纪尚小还不易婚配呢。看来五哥也十分中意这个好家呀。哎呀，这个女子长得吧，好像这个戏文里的仙女啊！哎，对了，秦哥，你虽然平时话不多，但是这个银川来的软丝丝啊，听闻也是个闷葫芦一个，跟七哥倒是蛮配的嘛。可惜也是个三分女、啊。师弟，你这样不太好吧？人家是清白姑娘，你这么又打分又在这说，别人说我就算了，你又不娶妻，你管我做什么？我，这又是谁啊？上官郡主来自丹川，长得呢倒是能打个八分，但毕竟来自丹川嘛，这这这一分。嗯，丹川怎么了？七哥，你又不是不知道，丹川呢多为女子掌家，如此荒唐之事，那当地女子她自然是难以出嫁，所以呢，他们只招赘婿。我神佛保佑，父亲把谁给我都行，就这个千万别给我，我我我可不想当赘婿。哎，哪个？好家伙！是不是？看看人家。这位呢，就是二少主尹松，他是嫡出，被封为嫡长主。你看他才貌双全，智勇卓绝，是良配。可是我看你这上面写了，他也有婚配。怎么能算是良配呢？他是嫡长主，是未来的新川主啊，小傻瓜。见过嫡长主。难怪戴先生说他们最近功课欠佳，原来这心思都用在了女人身上。玩物丧志，点不知耻啊！老师，哎，你与我是异母同胞，理应做好兄弟们的典范才是。嗯，是。每个人，把朝三遍《道德经》，半个月后书考再有退步，罚跪四堂。嗯，是。是